This is a, a rather early work of Handel that he wrote just after he had arrived in Rome. Um, most probably it was also meant for displaying his virtuosity and, and musicianship because there are many virtuoso moments where many instruments have, uh, can somehow show what they can, but of course there's this amazing organ sonata in the middle uh, which really shows Handel's ability and, and capacity of playing the organ. He tested eigentlich alle Gewürze, die ihm irgendwie mal bekannt geworden sind, aus. Er lastet alle Instrumentalisten aus. Und Händel ist in dieser Zeit sehr, sehr experimentierfreudig, kreativ. Und die Musik ist deshalb eine einzige Wundertüte, wo man wirklich nie weiß, was einen erwartet. Das Stück ist eine wunderbare Allegorie darüber, dass am Ende immer die Zeit gewinnt und die Wahrheit und das Tatsächliche und nicht der schöne Schein, die Illusion und die Schönheit. Ich will uh, sing the role of Disengano und wir haben vier Charaktere. Es um, ist La Bellezza, Beauty, Piacere, which is Joy und um, the Time, Il Tempo. Und Disengano ist Disillusion. Piacere und Bellezza sind am the beginning they're very much together and it's all about beauty and earthy stuff. And then um, Il Disengano it's more about the truth and together with tempo with the time I'm trying to get Bellezza to, to see what's really important in life. Wir arbeiten über die wunderbare Musik von Händel hinaus mit ein paar ästhetischen Kniffen und wir haben eine Videoebene, in der wir kurze Zusammenfassungen der Texte einblenden, aber vor allen Dingen arbeiten wir sehr viel mit der Idee des Spiegels, des Selfies, des Gefilmtwerdens, des sehr nah dran Seins, wodurch sehr schön eigentlich Emotionen transportiert werden und zwar weniger von denen, die singen, sondern von denen, die angesungen werden, weil wir auch szenisch damit arbeiten, dass wir die Sänger miteinander in Kontakt bringen. interesting it helps for me it helps the singing a lot of course to understand what's going on but also to to be able to to sing sometimes directly to someone to to get attention and to be inspired also with the projections of the the images which are there and the, you get another view on things
Finnish Baroque Orchestra is uh, one of the oldest Baroque orchestras in Finland, founded in 1989, so next year we'll be celebrating our 30th anniversary. Uh, the orchestra has grown in the course of the years a lot, so at the moment we are very happy to have such a huge amount of productions. Of course a lot in Finland, in Helsinki area, where we have run an own concert series, but also in the recent years more and more abroad. Thank you. 